ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಆಪರೇಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಸೊ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಈ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ತೊಗೊತೀವಿ ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ಸೊ ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಎಷ್ಟು ಬೈಟ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಯಿತು ಟೂ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಟೂ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಟೂ ಬೈಟ್ಸು ಸೊ ಈ ಥರ ಟೂ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ತೌಸಂಡು ಇದು ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಏನೇ ಮೆಮೊರಿನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಬೈಟ್ಸ್ ಬೈಟ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವೆರಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬೈಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅರ್ಥ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹೌಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಯೂನಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಒಂದು ದ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಬೈಟ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಸೊ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಸೊ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಸೊ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಟೂ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೂ ಬೈಟ್ಸು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕು ಟೂ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಳಿಸ ಎ ಸೊ ನಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನು ದಿಸ್ ಟೂ ಬೈಟ್ಸು ಎ ಅಂತ ಇದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ತಿಂಗ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ಮತ್ತು ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ತೌಸಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಯಿತು ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಫ್ಲೋಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ತೊಗೋಣ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಫ್ಲೋಟ್ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಫ್ಲೋಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೈಟ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಗೆ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ವ್ಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರೊಳಗೆ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ನ
ಕಾಮ ಅದು ಡಬಲ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತ ಓಕೆನಾ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸ್ವಿಸ್ ವರ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಇಂಟೀಜರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿ ಫ್ಲೋಟ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಆ ಥರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸ್ವಿಸ್ ವರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಪ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಆ್ಯಂಪ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ವಿದ್ ಎ ಸೆಮಿ ಕೋಲನ್ ಸೆಮಿ ಕೋಲನಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೆಮಿ ಕೋಲನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟೂ ಬೈಟ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೂ ಬೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯೂಸರ್ಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಬೇಕು ನಾನು ರೀಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೇರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಡೇ ಕಾಮ ಕಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯೂಸರ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೆನ್ನೋ ಟ್ವೆಂಟಿನೋ ಫಿಫ್ಟೀನೋ ಹಂಡ್ರೆಡೋ ಏನೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎ ಸೊ ಎ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಯೂಸರು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಅಂತ ಆ ಟೆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ತೌಸಂಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸರ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಟೆನ್ ಅಂತ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೌಸಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೋ ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಫ್ ಕಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ಗೆ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಫ್ಲೋಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಇರೋದ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಆವಾಗ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೇರು ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಬಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೇರ್ ಕಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮಷನ್ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಒನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಒಂದೊಂದೇ ಡೇಟಾನ ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ಡೇಟಾನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್
ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರಬೇಕು ಪಿ ಅವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಏನಕ್ಕಿದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಈಗ ಎ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ದ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕು ಟೆನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಬಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇಫ್ ಐ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಎ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿ ಅಂದರೆ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಈಗ ನಾನು ಎ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಎಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ವಿತಿನ್ ಡಬಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಡಬಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಮ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಐಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಇಲ್ಲ ಐಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಬದಲು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ರಿಮೇನಿಂಗ್ ತಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸ್ಪೇಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಲ್ಲ ಆಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿತೌಟ್ ಆಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಕಾಮ ಎ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಟೆನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಟೆನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನನಗೆ ತ್ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದ್ರ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲೇ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಈಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೂರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಕಮ ಎ ಕಮ ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಎ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಟೆನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ತರ್ಟಿ ಸೊ ತರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು 
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ತರ್ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಡ್ ಆನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಡಬಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು ಹಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಬೇಕು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈ ಥರನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಏನಾದರೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ